どうも、こんにちは、弁当です。今回は酸化剤還元剤の話をしていきます。で、今回、語呂合わせの動画なので、あの、理論というよりは、あの、丸暗記するための動画となっています。まあ、あの、丸暗記してから理論を理解するでも、僕は大丈夫だと思っているので、あの、そういった感じで使ってください。じゃ、まずは最初、語呂合わせの紹介をしていきます。で、紹介だけなので、あの、まだ何言ってるかわかんないと思います、このタイミングでは。で、2番目に、あの、語呂合わせの耳コピですね。あの、僕が何回も読んでいきます。で、何回も聞いた言葉ってさ、なんか耳に残るじゃないですか。で、その原理を使っていきます。まあ、なので、あの、嫌でも誰でも、小学生でも覚えられるような構成になってると、僕は自負しておりますので、あの、信じてついてきてください。まあ、とはいえ、あの、一周で覚えられるとは限りません。人によって記憶力違ったり、その日のコンディションによって変わるので、まあ、動画何周で覚えられたかっていうのをコメントで残していただけると、あの、僕の参考になりますので、どうぞよろしくお願いします。で、まあ、忘れたらラッキーです。あの、多分ね、今日覚えて、今日の晩までは覚えておけると思うんですが、明日、明後日覚えておけるかどうかっていうのは、確証を持てないわけですよね。だから明日覚えてるかどうかわかんないし、一週間後に覚えてるかどうかっていうのはわからないわけです。なんですが、忘れる覚える、忘れる覚えるっていうサイクルを繰り返さないと、保持できる記憶にはならないんですね。なので、えー、このサイクルに一刻も早くたどり着くためには、まず忘れないといけないんですよ。なので、忘れたらラッキーだと思ってください。なんか忘れたらなんかうっせえな、みたいな、勉強嫌だわって思うかもしれないんですが、これはあの勉強全体に言えたことで忘れたらラッキーと思ってください。じゃ、あまずは基礎的な話ですね。あの、酸化還元のそもそもの話は概要欄に載せておきます。もう本当に自信ないわっていう人は概要欄のそちらの方の動画見ていただけた方が、この動画見るよりも、あの、身になると思います。で、次に名称の付け方ですね。名称の付け方は、えっ、ー、と、まあ、やっていきます。〇る酸カリウムっていう言葉をまずは耳に残します。〇る酸カリウムですね。酸カリウムっていうこの5文字を何となく覚えていただければいい。で、この〇〇の部分には金属が入ります。なので、これであれば、マンガン酸カリウムみたいな感じになるし、これだったらクロム酸カリウムみたいな感じになるんですね。で、正確に言うと、今から赤で書くような、えー、名前になります。こんな形ですね。カマンガン酸カリウムと言います。で、カってなんでカってついてるかというとめちゃくちゃ酸化されてるからです。なので、あの、カとつい、つけてあげてください。で、こちらはカとつける必要がなくて、代わりに2という関数字をつけます。これあの、漢字ですからね。で、クロムなんですが、これクロムっていう金属です。で、このクロムが2個あるんですよ。クロムが2個あるので、単純に2クロム。酸カリウムとなります。だから金属名がここに書いてるだけですね。上側のこのカという漢字については、えー、酸素がいっぱいついてるよっていう意味でカとつけています。ということでカマンガン酸カリウムとニクロム酸カリウムという言葉を覚えてください。で、基本的に反応式の上ではこのカリウムを無視します。反応に関与しないので、カリウムを無視して、ということで無のし、無のしですね。無のしっていうところだけ覚えていただいて、クルフオナ、うん、だけ覚えていただければいいのかなと思います。はい。で、チオリュウ酸っていう言葉を覚えてほしいんですが、チオリュウ酸、あの、リュウ酸は聞いたことありますよね。で、それのチオという窃盗詞がついたものなんですが、チオリュウ酸という故障は、リュウ酸が持つ酸素が一つ異様に置き換わっていることを示しています。ね、ここ見てください。えっと、基本的にカリウムとかナトリウム、一族元素は無視しますので、えー、この辺は無視してください。で、そうすると、えー、この辺です。まあだから、えっ、ー、と、NA というのは一族元素なので、H が、えー、置換したものと考えられます。なので、えー、そういった意味合いでナトリウムというこの5文字は欠かせないわけですね。はい。で、チオというのは、酸素が一つ異様に置き換わっていると。つまり、そもそもの硫酸の形というのは、こうなんですね。で、これが、硫酸ナトリウムになると、硫酸ナトリウムになると、こうなります。ここまでが硫酸ナトリウムね。じゃあ、チオ硫酸ナトリウムっていうのは、一つの酸素が異様に置き換わるわけだから、異様が二つになって、酸素が三つに減っちゃうよと。この形がチオ硫酸ナトリウムなわけです。だから、チオリュウ酸ナトリウムってなんかよくわかんないなって思うんですが、チオリュウ酸のチオという言葉は、えー、酸素が一つ異様に置き換わっていることを示しているわけです。いいでしょうか、えー、この辺が分かっておけば、チオリュウ酸ナトリウムね。あと、カマンガン酸カリウム、ニクロム酸カリウム、この辺も怖くないと思います。で、あと、もう一つですね。これ、シュウ酸と呼ばれます。え、COOH が2個分あると。あのー、これを硫酸、あ、ごめんなさい。シュウ酸と言い,います。で、あのー、この辺の語呂合わせがなかなか作れなかったので、あのー、これはシュウ酸と覚えておいてください。この動画見てる間だけで攻めていいので、あのー、シュウ酸は覚えておきましょう。
じゃあ語呂合わせのまとめです。読んでいくだけ読んでいきますね。釜傘煮込んで、熱普通阻止する様子でおきしいな、まあ、おかしいな、みたいな感じね。さあ変なへ、右に水。さあ変なへ、右に水。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツおっさん卒業しに来る。僕の語呂合わせは意味わかんないです、基本的に。ということで、えー、説明していきますね。釜傘煮込んで、まあ、寝転んで、とか寝込んでっていう感じですね。煮込んで、煮くろんで、煮くろんでか、煮くろんで。熱普通素子。普通が H2 ね。普通。で、素子は素子。ね。熱普通素子する様子。様子は要素ね。で、おきしいなはおかしいな、みたいな感じです。そうすると、釜傘が釜岩酸カ,カ,カリウム。釜岩酸カ,カリウムで、ね。ニクロムで、ニクロンで、ニクロンでがニクロム酸カリウム。で、熱普通素子が、熱硫酸だから、まあ、脳硫酸はちょっと頑張っておいてね。熱脳硫酸。で、要素は要素。オキシーナはオキシドールですね。オキシドールというのは、カマン、ごめんなさい。カ酸化水素水の薄いやつがオキシドールなので、えー、カ酸化水素水となります。まあ、カ酸化水素が、えー、正しいですかね。ということで読んでいきます。釜傘煮くろ、釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。まあ、前半だけじゃあ10回読みますわ。釜傘煮くろんで、釜傘煮くろんで、釜傘煮くろんで、釜傘煮くろんで、釜傘煮くろんでみたいな感じね。釜傘煮くろんで、釜傘煮くろんで、釜傘煮くろんで。じゃあここまで読みますね。釜傘煮くろんで熱普通阻止。釜傘煮くろんで熱普通阻止。釜傘煮くろんで熱普通素子。釜傘煮くろん、煮くろんで普通、熱普通素子。釜傘煮くろんで熱普通素子。で、この辺だけ読みます。熱普通素子する様子で。熱普通素子する様子で。熱普通、熱普通素子する様子で。熱普通素子する様子で。じゃ、この辺まで読みますね。釜傘煮くろんで熱普通素子する様子で。釜傘煮くろんで熱普通素子する様子で。釜傘煮くろんで熱普通素子する様子で。釜傘煮く、煮、煮くろんで熱普通阻止する様子で。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子で。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子で。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子で。おきしいなね。じゃあ全部読んでいくね。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通阻止する様子でおきしいな。釜傘煮くろんで熱普通、普通阻止する様子でおきしいな。いいでしょうか。<笑>じゃあ、えー、この辺の話をしていきます。酸化剤というのは反応物として酸、電子を取り入れます。つまり、左辺に電子を書くというのが反応式を書く上でのルールになります。なんでかというと、自分は還元するためです。で、還元というのは、マイナスの電気をもらうということです。簡単に言うとね。ということは、左辺に反応物として電子を書かないといけないわけです。いいでしょうか。自分は還元するためですからね。ということで、えー、普通を通ですね。えー、過酸化水素となります。で、これが、えっ、ー、と、硫酸なんですが、硫酸は SO42- しか反応しないわけです。で、カマンガン酸カリウムね。一族元素無視って言ったのはそういうことね。あの、これは例外なんだ、これは例外なんだけれども、SO42- の H2SO4 の H2 の部分がの、抜いています。で、これも、えー、カマンガン酸カリウムの K、カリウムが抜いているわけです。で、これもね、えー、K2CR2O7 なんですが、K2、カリウムがなくなってるわけです。えー、一族元素は無視になります。で
、えー、さあ変なへって書いてるんですが、さあ変には、h と e が書かれることが多いです。まあ、例外もありますよ。例外もあるんですが、えー、多くの場合は h と e が描かれます。なので、h プラス。まあ、基本的にあの、三角関元の反応式においては、水素はイオンとして解釈します。なので、2h プラス、4h プラス、え、8h プラス、14h プラスと、h プラスを書きます。え、それから e とですね。え、電子を書くわけです。そうすると2 e マイナス、2 e マイナス、5 e マイナス、6 e マイナスと出てくるわけ。で、さあ変なへ、右に水。まあ、右に水が出てきます。なんでかというと、え、水素がね、酸化されて、え、右辺として出てくるからです。まあ、酸、水素の酸化物が水と解釈できるので、水が右辺に出てくるわけです。いいでしょうか。これが酸化剤の反応となります。もう一回振り返るね。反応物として電子です。なので、左辺に電子を書きます。自分は還元するためです。さあ、変な辺、右に水と。じゃあ次、還元剤ね。普通お使いでこういう風に夏スーツオスさん卒業しに来る。まず、普通オツが普通オツ、過酸化水素です。で、カイ、カイが KI、ヨオカカリウムですね。で、こうふに、こうふにはこうおふにですから、えー、週三です。週3さっき覚えてもらいましたね。覚えてもらったっていうか、まあ、軽く頭に入れました。じゃあ次、夏スーツオッサン。チオリウ酸ナトリウム。夏。夏ね。スーツがスーツ。S2 です。オッサンは O3 ですね。オッサン。チオリウ酸ナトリウムとなります。え、さっきもやったね。チオリウ酸っていうのが、えー、酸素一つが異様に一つ痴漢みたいな、よくわかんないね。日本語があったと思うんですが、それがチオリウ酸。ナトリウムというのは、H がナトリウムになってるよと。卒、業しに来るが全部あの意味ないんですが、卒が SO2、二酸化イオとなります。で、二酸化イオっていうのはあの二酸化炭素とネーミングは一緒なので、そうだよね。二酸化炭素とネーミング一緒なので、ぜひ、ぜひ覚えてください。ということで何回も読んでいきます。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。まあ、前半だけ読みましょうか。普通お使いで甲府に、普通お使いで甲府に、普通お使いで甲府に、普通お使いで甲府に、普通お使いで甲府に、普通お使いで甲府に、後半読みます。夏スーツオッサン卒業しに来る。夏スーツオッサン卒業しに来る。夏スーツオッサン卒業しに来る。夏スーツオッサン卒業しに来る。ね、じゃあ、えー、読んでいきます。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。あの、イメージもしてください。普通お使いでね、甲府に行くはずだった夏スーツオッサンが、卒業しに来たんだみたいな、なんか、頭の中でイメージを思い浮かべながら。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで、甲府に、夏スーツオッサン、卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いでこ、言,言えないな。<笑>普通お使いで甲府に夏う、夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。普通お使いで甲府に夏スーツオッサン卒業しに来る。はい。で、右辺に電子。えー、相手を電、えー、還元させるためですね。なので、こういった、えー、話です。えー、さっきのね、えー、溶化、溶、えー、溶化カリウム。KI なんですが、K を省略していますね。はい。右辺に電子を書きます。で、これは覚えておいてください。相手を還元させます。で、相手を還元させるというのは、えっ、ー、と、相手の酸化数、すなわち、電気を減らすという意味なので、相手にマイナスの電気をプレゼントする。のが還元剤なわけね。もう一回言うね。相手にマイナスの電気をプレゼントするのが還元剤なんですよ。なので、右辺に電子を書いてあげる必要があります。ということで、ここまでにしましょう。ありがとうございました。